basi asante sana kwa baba wa kivita asante sana wana ukungu mwa Afrika <laughs> eh, na wale wote basi ambao umeendelea kutu fuatilia ndani ya IBM ndani ya MBM channel na lakini niseme tu wazi kwamba eh, bado mambo ni muki de muki de eh, kwa maana kwamba eh, bado eh, mambo ni ya moto na kama nilivyoambia eh, basi dawa ya moto huwa huwa ni moto sasa ukiangalia huko nchini Ukraine, huko nchini Ukraine huko na kama mnakumbuka vizuri, eh? Kama mnakumbuka vizuri mwaka 2022, eh, mwezi wa 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 wa, 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 tano, wa sita, mpaka mwezi wa saba, niliwaambia kwamba taifa la Ukraine ni moja kati ya mataifa masikini kabisa E bala ni Ulaya. Hicho 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 niliwaambia cha kwanza kabisa. Lakini pia nikawaambia tena ya kwamba taifa la Ukraine ni moja kati ya mataifa ambayo yanaongoza kwa rushwa, yani corrupt mania. Eh imbazo mania. Eh ni moja kati ya mataifa ambayo yanaongozwa inaongoza kwa ufisadi, kwa rushwa. Eh e, bala ni Ulaya. Ukweni wanashika nafasi ya ngapi? Nafasi ya pili kwa rushwa. Lakini pia nikawaambia vile vile mwaka jana ya kwamba asilimia asilimia ni asilimia 30 tu ya misaada yote ambayo inatangazwa e, kwamba inaenda Ukweni inafika kwenye front line. E, inawafikia wanajeshi walengwa ya asilimia 30 peke yake. Lakini pia nikawaambia kwamba mwaka jana nikawaambia kwamba e, tafiti zinaonyesha wazi kwamba e, mambo mengi ahadi nyingi pesa nyingi ambazo zinaenda nchini Ukraine azifikii walengwa. Na ndio maana na ndio maana Vladimir Putin jasusi wa zamani wa KGB huko Ulaya Mashariki alisema wazi kwamba tunaanzisha operation maalum ya kwenda kuwasaka manyangao kwenda kuwasaka wauni kwenda kuwasaka walalushwa kwenda kuwasaka wauaji kwenda kuwasaka matapeli na vibaraka kwenda kuwasaka watu ambao wametuulia ndugu zetu kwa miaka mingi zaidi hotuba ya Vladimir Putin kama utakumbuka mwezi wa tano tarehe tisa e, na baadaye mwezi wa tisa pia. Kwa hiyo ukiangalia wazi kwamba ile nchi ni nchi ambayo ilichaoza. Ni nchi ambayo ilishaoza ina changamoto nyingi. Ilikuwa na changamoto nyingi na ndio maana walikuwa wako tayari kuuza utu wao kwa Marekani vibaraka manake. <laughs> manake ni vibaraka. Na ndio maana unakumbuka wazi kabisa kwa nini Zelensky afanikiwi. Kwa nini Zelensky anapambana sana lakini afanikiwi? Kwa nini mbali na misaada yote, mbali na pesa zote, mbali na vifaru, mbali sasa hivi Zelensky analazimisha ametoa amri kwa Ujerumani kwa Ujerumani wataki wa stake lazima wapeleke. Sasa hivi analazimisha kwamba apewe ndege. Yaani yani, yani analazimisha Ujerumani amepewa ametoa ameambiwa apeleke ndege Ukraine. Yaani hiyo ni amri kutoka kwa Vladimir Zelensky nchini Ukraine. Amemwambia Mjerumani afanye ajuavyo yeye lakini anatakiwa apeleke ndege nchini Ukraine. Apeleke mizinga nchini Ukraine. Apeleke silaha yoyote aliyonayo kubwa nchini Ukraine. Sasa hivi mataifa yanalazimishwa kupeleka kwa lazima. Manake ni kwamba hali ni mbaya. Manake ni kwamba Zelensky amezidiwa na ndio maana na ndio maana taarifa hizi ambazo wanasema zimevuja lakini wamevunisha wao wenyewe wa Marekani. Wa Marekani ni waongo sana. Usiwaamini kabisa. Waongo sana. Wamezoa kuutapeli ulimwengu. E, ama ku, 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 kuhada watu. Hiyo document zime zimevuja. Nani kavujisha document hii? Document ambayo ni high classified document ndani ya Pentagon nani kavujisha maana ni kwamba Marekani imeoza imeoza 
Na kama haijaweza basi ni wao wenyewe ndio wamevunjisha hizo document. Wanataka umlaumu nani? Eteo wamemkamata si nani huko ndio amevunjisha mlinzi, amevunjisha document. Eh? Hata hivyo haina maana na pia vile vile haisaidii kwa sababu hizo document ambazo zimevuja zinaonyesha wazi kabisa ushetani, upuuzi na ushenzi wa Marekani wa miaka yote. Kwani ni jana wao ni leo? Eh? Kwani ni uongo kama Marekani amekuwa akifuatilia akifuatilia mataifa mengine sio uongo? Kwani ni uongo kama Marekani amekuwa amekuwa akivamia mataifa mengine sio uongo? Kwani ni uongo kama umoja wa Ulaya ni makoloni ya Marekani si kweli? Kwani ni uongo kama kwamba Ukraine hawezi kushinda vita si kweli? Etio document zimevuja ni uozo. Ni uozo. Kwa hiyo uki, ukiangalia kwa upande wa nani huyu wa, wa Vladimir Zelensky mwenyewe kwa hali ambayo mpaka sasa hivi anayo hali ni mbaya na ndio maana taarifa zingine ambazo zilizopo zinasema kwamba e, baadhi wanajeshi wameanza kujuta kwamba wajui wanapigania nini na sio tu sio tu taarifa hii sio mpya hata mwaka jana kama mnakumbuka mwishoni kabisa katika moja ya chambuzi zetu ndani ya IBM na ndani ya MBM actually ndani ya baba kivita na historia ya dunia tuliwahi kuzungumzia pia ya kwamba eh, kwa mandani ya Ukraine yenyewe ndani ya Ukraine yenyewe wanajeshi wametofautiana makamanda waelewani na ndio maana Zelensky mwezi wa moja mwezi wa mbili mpaka mwezi wa kwanza amechukua maamuzi magumu ya kufukuza baadhi ya makamanda ya kufukuza kukamata baadhi ya viongozi wa dini kukamata baadhi ya wanasiasa akiwatuhumu ya kwamba ni wanalusho wakubwa akiwatuhumu ya kwamba wanaihujumu Ukraine akiwatuhumu ya kwamba wale wanashirikiana na Urusi akiwatuhumu kwa kesi mbalimbali hata hivyo ni wazi kwamba ile nchi imejaa rushwa Zelensky mwenyewe ni mwizi tu naye ni mnalusho mkubwa isipokuwa amejificha kwenye kichaka cha kwamba anapigania nchi yake naye ni mwizi once a government is is corrupted which means even leaders are also corrupted kama hata vile vile pia Ukraine ina, 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 ina changamoto ya corrupt mania. Kuna 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 ugonjwa pale Ukraine wa corrupt mania rushwa imejaa pale. Kwa hiyo kwa kuruka nyepesi ni kwamba taifa ambalo bado halina halina uongozi ambao umesimama vizuri. Uongozi ambao hauna maadili. Taifa ambalo bado lina changamoto changamoto nyingi ndogo ndogo. Mara nyingi aliwezi kushinda vita niliwaambia mwaka jana. Kwa hiyo ukiangalia ukiangalia sasa hivi Wasema hili zaidi ya dola za kimarekani milioni 400 zimepotea sio milioni 400 zaidi ya milioni 400 zaidi ya milioni 400 tuzungumzie kwenye bilioni moja, bilioni tatu, bilioni nne. ndo zimepotea azidikani zilipo kwa sababu kwa kwenye pesi rent ruso si kawaida ni kawaida ruso chini ukweni kuna viongozi zaidi ya 130 wameishukiwa wame na wengine zaidi ya sabini wamefukuzwa ndani ya ikweni kwa kashfa ya rushwa kwa sio habari mpya rushwa pale inatembea kama kawaida si Marekani anatoa hela na ndio maana katika ripoti mpya ambao wanasema eti Marekani kavujisha ama imevujishwa na mlinzi wa Pentagon si mlinzi wa wapi eh hizi taarifa zinazungumza ukweli kabisa sio kwamba zimevujishwa taarifa zipo na zilikuepo zipo na zilikuepo isipokuwa tu Marekani ya sasa hivi imekuwa ni dhaifu Marekani sasa hivi imekosa maadili. Marekani sasa hivi imeparanganyika ulinzi ni hafifu. Na ndio maana kama unakumbuka na mzungumzia bwenyenye eh, rais wa 45 na mzungumzia eh, Donald Fred Trump alisema wazi kwamba adui mkubwa wa Marekani sio hayuko nje ya Marekani. Wakati mwingine adui mkubwa wa Marekani yupo ndani ya Marekani hapa hapa alizungumza nani Donald Trump. Na ndio maana mwaka jana tutakumbuka Trump pia alisema Aisema ya kwa vita vimeibuka nchini Ukraine, uchumi unayumba duniani, mfumuko wa bei hali ni mbaya, ukosefu wa amani. Aisema ni kwa sababu dunia sasa inaongozwa ama kuendeshwa na incompetent leaders. Incompetent leaders viongozi ambao hawana uwezo, viongozi ambao wana ni dhaifu ambao hawajui nini maana ya viongozi na hisa kwa wazungumzia wakina G bali ni wao. Kwa na wazungumzia kina Emmanuel Macron, wakina Shorts, wakina Boris Johnson Bojo wakina eh, Queen Elizabeth nani Mary Elizabeth Trusi eh, wakina viongozi wote wa Ulaya sasa hivi ambao wamenunua ugomvi ambao wahusu mwisho wa siku hali mambo yani hali imekuwa mbaya kwao sasa sasa 
Sasa una jeshi uko nchini Ukraine umelalamika ya kwamba ya kwamba wafahamu wanapigania nini. Na mpaka mwanajeshi anakuambia wafahamu wanapigania nini. Na ndio maana unakumbuka ba mwanzoni kabisa mwezi wa kwanza baadhi ya makamanda walishauri walimshauri Zelensky kwamba huku bwana kwa hali jinsi ilivyo tunavyoona huku nchini Ukraine huku tuliko Bahamuti. Ni kama vile tutoboi na kama tutoboi baadhi ya makamanda waliomba wazi waliomba kwamba warudishwe warudi nyumbani sababu walilalamika wanajeshi ya kwamba hawana silaha hawana risasi hawana chakula na kivu yenyewe haina mawasiliano mazuri sana na watu ambao wako front line wailalamika wakasema hali ni mbaya wiki moja baadaye tukasikia kama kuna mtofa, kuna mtafaruku ama kuna kutokuelewana baadhi ba, 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 ya kamandi baadhi ya vikosi huko Bahamuti na wiki moja baadaye tukasikia kwamba Zelensky ame amembadilisha amemfuta kazi eh, kamanda aliyekuwa anasimamia operation Bahamuti amefutwa kazi kwa hiyo ukiangalia ni wazi kwamba bado ndani ya Ukraine yenyewe kuna mgogoro ndani ya Ukraine yenyewe mambo yaendi viongozi wametofautiana na niwaambia mwaka jana kwamba Zelensky ameanza tabia ya 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 ajabu tabia ya kukamata viongozi wa kidini na kuwaweka ndani alianza tabia eti anataka kufuta lugha ya, ya, ya urusi nchini Ukraine alianza tabia ya kufuta vyama vya upinzani nchini Ukraine kwa mba pesa nyingi na ndio maana pesa nyingi zinapotea potea kwa sababu yeye mwenyewe Zelensky amezungukwa na wanarushwa amezungukwa na wasaliti kwa, kwa msingi huo kwa minajili hiyo Zelensky hata afanyaje hawezi kushinda vita na hili nilishalizungumza mwaka jana hata kabla ripoti hii ya michongo michongo ripoti ya ovyo ya Marekani kutoka kwamba wao Zelensky ashindi vita mimi nishazungumza mwaka jana kwa hiyo ndugu zangu ndivyo jinsi ilivyo na itabaki kuwa hivyo kwa sababu uh, vita eh, ni uchumi na kama una uchumi basi hauwezi kushinda vita na mtakumbuka pia eh, siku moja na tunakukumbusha tu kwamba fimbo ambayo wanasema ayui nyoka wa Swahili kwa mba Zelensky anaamini kwamba kupitia misaada kutoka Marekani au moja Ulaya atashinda vita. Hawezi kushinda vita. Na pia wakati mwingine vile vile unashangaa wazi kwa nini? Kwa sababu kama Bahamuti kama kuna mtu mmoja ameraise hoja, ameraise hoja kama Bahamuti yenyewe imeoza vile, imepigika vile, imechomeka kiasi hicho. Ni, ni mji wa wafu. Hakuna sehemu hata pa kujificha. Kama Bahamuti yenyewe imeoza, haifai ni moto kila kona. Tunapigania nini sisi wanajeshi wa Ukraine? Ameoja mwandishi mmoja kama Bahamuti imeoza sisi wanajeshi wa Ukraine tunapigania nini sasa hasa hapa kwa nini tusiondoke so Bahamuti imeisha lakini Zelensky bado anazidi kuwatoa kafara wanajeshi wake waendelee kupigana sasa wanapigania nini Bahamuti na Bahamuti asilimia 80 mpaka asilimia 85 iko chini ya wengi na wanamuziki watoto wa mzee Prigozhin tunapigania nini kwao bado bado mambo bado mambo ni magumu bado mambo ni magumu e sana asanteni sana wanazenga